Nagbabala ang DICT sa bansa ng robocalls na ginagamit sa pang-scam sa Amerika at Europe. Kaya raw ng robocalls na manggaya ng boses ng isang tao para makapangloko. Nasa frontline na balitang yan, si Marian Enriquez. Sa gitna ng kaliwat ka ng cyber attack attempt sa mga ahensya ng gobyerno, pinatawag ng House Committee on Information and Communications Technology ang DICT, PNP at iba pang government agencies. Dito iniulat ng DICT na meron daw silang binabantayan na cyber threat. Yan ang tinatawag na robocalls na gumagamit ng artificial intelligence o AI para manggaya ng boses ng isang tao at makapangloko. Katunayan, laganap na raw ang robocalls sa Amerika at Europe. If you remember Remember po the budol-budol type of thing in the past na tatawag sa landline, it is similar to that. But this time, it will mimic uh, the voice of kung pwedeng ka mag-anak mo or somebody na kakilala mo. Wala pa naman daw na italang ulat ng robocalls dito sa Pilipinas. Pero sa Facebook, marami na raw AI channels na gumagaya ng boses ng mga tao tulad ng mga politiko. Bukod naman sa robocalls, naungkat muli ang mga tangkang pangahak sa website ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Maging ang Google Workspace ng pamahalaan, ginagamit ito para sa email storage at iba pang productivity tools. Nitong January lang, na-detect ng OWA ang mahigit 17,000 attempts ng cyber attack. Lahat ng yan galing sa magkakaibang Chinese IP address. We would like to note po that uh, there are tools that can be used to check if these are VPN IP addresses or relays. Um, so far, uh, these are not relays. Naharang naman daw ang cyber attacks ng firewall ng OWA. Nangako naman ang iba pang ahensya ng gobyerno na makikipagtulungan sa DICT para paigtingin ang kanilang cyber security. Ang PNP naman nakatuon na rin sa problema sa cybercrime situation ng bansa. Katunayan sa kanilang datos, halos 16,000 ang naitalang kaso ng swindling at estafa mula noong July 2022. Libo-libo rin ang naiulat na nabiktima ng illegal access, identity theft, online libel at ATM o credit card fraud. Para tugunan nito, ipinag-utos na raw ni PBBM na paigtingin pa ang ating cyber security system. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.